Газета «Телеграф» проводит парад детских колясок уже пятый год подряд. Это стало традицией для города Кременчук. Всего у нас четыре номинации, они являются традиционными для нашего парада. Это коляска-сказка, коляска-техно, коляска-фантазия и маленькая мамочка – это девочки с кукольными колясочками. Мы просто удивляемся фантазии и творчеству наших кременчужан, которые каждый год, мы думаем, что вот уже ну просто круче уже некуда, но тем не менее мы приходим 1 июня, смотрим на эти коляски и просто... Просто в шоке от того, какие креативные у нас кременчужане. Мы благодарны им, что они участвуют каждый год, что они придумают что-то новое. Некоторые семьи участвуют уже несколько лет подряд. То есть сначала они были одной номинацией, потом они стали маленькой мамочкой, но все равно они приходят и участвуют. Поэтому спасибо им огромное за это. Настолько классные коляски каждый год, что в этом году мы решили сделать еще дополнительную номинацию, это выбор телеграфа. То есть мы сегодня выберем еще, вот редакция нашей газеты выберет свою колясочку, которая понравилась, которая не станет победителем в какой-то из этих четырех номинаций. Еще мы, конечно, за пять лет много было всяких нюансов, мы ко всему постарались подготовиться, поэтому в этом году мы всем своим участникам обязательно выдаем дождевичок, который, если вдруг что, спасет их от непогоды. Что у вас за идея? Смотрю, что несколько колясок. Да, у нас племя, племя индейцы. Вот так решили наших деточек сделать индейцами маленькими. Мы просто вместе дружим, общаемся постоянно вместе. Решили, что вместе будем принимать в этом участие. Сколько наш человек? Это получается 5, 6, 6 человек. 6 колясок? 6 колясок, да. Здорово. Погода такая, ну, я так Не понимаю, пугает что... нас. Ну, не, конечно, немножко, да, переживали, потому что у нас лошади, там видно, лошади, они все своими руками делали, то есть рисовали, это все красками, и ну, вдруг дождь, то оно, конечно, смоется. Ну, надеемся, что дождя не будет. А сколько дней ушло на подготовку? Сколько дней? Ну, дня три точно. Акцент сделался на детей, лошади, дети, вигмамы. Ну, подготовка шла совместно, всей семьей, да, и папа, и мама, и ваши дети там пили. Нет, папа были на работе. А, Мамы с детьми. Да. Расскажи, будь ласка, как пришла такая идея? Ну, я сама медработник. Ну, вот решила мы так целый рік поучаствовать, сделать швидку допомогу. Ну, у нас там аптечки, там все есть медичные инструменты. И по хирургии, и по стоматологии, и по педиатрии. Я вважаю, что наша швидка допомога не гірше оснащена, ніж ті, які прийшли нам в город.
Юля, кто ты сегодня? Я сегодня конфетка. А братик? Вородина. Ось. Ой, ось, глянь. Ось. Ой. Ой. Только тут гусень забыл, папа, на печати. Гусень забыл? Да. Так ты ему подкажешь наступного разу, да? Женя, ну, мне ваша коляска нагадала тут анекдот, когда, знаете, на 1 мая жена мужа говорит, выкинь елку, выкинь елку. Откуда у вас такая идея? Ну, просто новогодний подарок как-то... Один из ребенков почти на Новый год, поэтому новогодний подарок. Кому идея эта пришла? Генератор идеи у меня жена. Отделали. Ну, вчера утром начали, сегодня вечером закончили. Каждый год участвуем, и четвертый год принимаем участие. Да. Мама, да? Пчела мама, да. Пчела мая. А, 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 а Петина кто? Пчелка Денис. Кому такая идея пришла? Если честно, мы сотрудница. Мы думали немножко по-другому, но в итоге мы решили вдвоем все-таки пасека. Наши мули светло, меда реки сот полно. Конкурентов победим. Сладким медом угостим. Алена, скажи, будь ласка, кто выступил спонсором придбания вашего такого ретро-автомобиля? Спонсором? Та сами. Ну, звичайно, деякі детали, друзі чоловіка допомагали. Фари один друг, колеса другий друг, з магазина дав. Ну, якби, різні деталі на протязі двох тижнів підбирали. Ну, так. Тобто, спільна і родина, і друзі. Так, 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 так. Я зрозуміла. Ну, вибачте, у вас бладінка, бладінки кажуть, це рожеве. А ми вирішили в такому, ну як би, ретро-автомобілі в основному в таких кольорах. Рожеве – ні, так. Красивим все йде. Почему сегодня в колясочке не ты катаешься, а лошадка? Почему-то почему мы так придумаем, чудесно. А с кем, вы, с кем вы придумали так интересно? С кем? С Сапезаной. Сапезанка придумала. Мета Винсона. А кто сегодня будет лошадку катать? Я. С мамой. Мама, Посмотрели фильм «Пеппи длинный челок», и так как Пеппи героиня схожа характерами Софии, мы решили воплотить эту идею в жизнь. Я смотрю, сегодня казак без вусев, а главному чуба отрастил. Е, конечно. Да еще тришечки. Самый справжний казак заселется. Ну у нас е, маленький, але е. Кому пришла такая идея, почему именно такая идея? Маме. 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 Почему? Не знаю даже почему. Тяжкие часы у Украины. Хочется, чтобы дух поднять всех людей, чтобы все были разом. Дух нации? Да. Все совместно. Мы все сладкоежки. Ну, идея вообще началась с того, что мы на все свята мы почему пряники. На День Святого Миколая, там, День Святого Валентина. Вот. И, а потом пришла идея такая, о чем бы и не, чем бы не сделать на этот конкурс такой пряничный будиночек. 
перший і перший очірня буде традиційно пекти пряники. Ну, звичайно, так.